2021年4月28日水曜日日付が変わって28日水曜日でございます、えー、少々読んでいきたいと思いますなんかあのこの配信環境とももうすぐお別れなのかなと思うとねちょっと懐かしいあ懐かしいじゃなくて、えー、感慨深いものがございますので少しだけね読んでいこうかなと思います。感情牧野二十七中の城中の城ってどういうことみたいな感じですけれども五行,五行詞第七中の城えっ、ー、と五巻五巻というか一巻のうちの五部あるうちの二部目ですね第二部目に入ってきます。こう量があるね。あの読めるところまで参りますね。はい。今日に言う。宮中の第二は。五時を進め、用いることである。この。恥という字が。進めると読むんでしょうね。今日というのは、書、終章、後半。五時とは、その第一は。某であり某第二は元であり第三は死であり第四は定であり第五は死神であるちゅう某というのは顔つき態度。言というのは命令など。死というのは物事、人事などを観察すること。定、これ、長と書いて読み方は定ですね。他人の意見などを聞くこと、まあ、大事ですね。そそれから死神というのは物事について考え測ること、原文は死、思うというふうになっております。金文証書では死神に作る、ここは公人が古文証書により、真の字を削ったものらしい、ものらしい、真は資料の意、資料が深いとかの資料ですね。えー、とそれでですね続き「某に大切なのはうやうやしさであり現に大切なのは従順であり死に大切なのは明るいことであり蝶に大切なのは耳ざといことであり死神に大切なのは悟いことである」この「悟い」の「A」の字が「目」になってますが。えー、と原稿本では本当は口になっていて古文証書では「A」というこの「A」ですね普通はここに「また」がつく「比叡山の「A」と同じ意味で意味は「深く明るい」「深く明るい」「深く暗い」ではなく深「深いのに明るい」わけですね。金文証書ではこの「要」「要望の要」「干ばせのように作る」この「A」まあ、口がついてたり「目」「口」のやつは「目と同じ悟いことですねこの容器の用は入れる法要する寛大の意味「今日十相用」でこう「陰」用まあ用ですね「陰」を踏むこの用が「半紙の九を得ており正しい」ああそうですね確かにはいえ続きいきます「君の棒のうやうやしさは真のつつ,ましやすえー、つつましさとなり、君の方がいいですかね。君の某のうやうやしさは、真のつつましさとなり、君の弦の従順さは、真が職を収めることになり、君の死の明るさは、真の鉄となり。鉄というのは、えー、っと、哲学の鉄ですね。地があって、道理に明るいこと。
君の耳のさとさは真の計りとなり君の指針の広さは真の性となる注釈性というのは知恵があって道理に違う違うえー、と賢知賢い知恵物の道理について知らぬことがないめでたい知る人はうやうや、えー、つつましければ自由すなわち自説にかなった雨が降り降りきたり何と言うんだらいいかな。収める、収まるですね。ごめんなさい。害は収まる。収まれば、自由、すなわち自説にかなった容器が従いきたり、鉄であれば自説にかなった温かさが従いきたり、棒であれば自説にかなった寒さが従いきたり、生であれば時期を得た風が、風が吹き来たることである、災いの知る人は、つつましさが、つつましくなくて、今日なれば長雨が降り続き、今日というのは、おごり高ぶること、今日、えー、狂い、狂うという字ですが、今日なれば、長雨が降り続き、収めないで、線なれば、線というのは道理を違える、線なれば、長い日照りが従いきたり、鉄でなくて、序なれば、序というのは、なおざりなこと、序なれば、長い暑さが従いきたり、測らないで、せっかちなれば、急、せっかちなれば、長い寒さが従いきたり、せいでなくて、棒なれば、棒というのは、うーん。見たこともない字ですね。あの霧の力の部分が目になってますね。意味は暗愚なこと。棒なれば長期にわたり風が吹き来たると。でに言う。棒がうやうやしくないのをつつましからずと言い、その戸川は今日であり、その罰として長雨が降り、その極みは災いである。時には服用があり。服用というのは怪しげな服装をすること時には気月があり注釈気月とは君主の棒が軽粛でないために軽粛敬うという字につ,つつましいという字ですね粛軽粛でないために起こる再編の一種雨が降り気中がカメムシ気中が水に生ずる。時には経過があり、経過というのは水彩に水の年とか水彩に鶏が多く死ぬこと時には牛が足を背中に生ずるような災いがありあなんかこの話は聞きましたね時には生生生生がある注釈生生というのの,のこの生二文字目ですね生まれる目と書く方ですがこれはうちの災いそれから聖書の「章」という字は外の災い「聖聖聖書」「棒をうやうやしくせぬために起こる災い」まあ「うちの災い」と「外の災い」それはただ「金が木を損なうためであると」切に言うおよそ草木の類にはこれを「用」という「用」は災いの始め「用」は幼いものや胎児のようなことのまだ微小なものを言う「中知」の類にはこれを「月」という「中知」というのは、えー、この「無地な」はですね足のない虫類、まあ、這うものなんでしょうかね「月」というのは「彦こばえ不吉なもの」「罪を醸すもの」月はすなわち芽生えであるまた立休は立休にはこれをかと言いその著しいものを言う
注釈立休というのは六種類の家畜馬牛羊死もしくは蝶まあ豚ですねそれから犬ケイケンとケイですねニワトリ<咳>地区ですけど読み方は「九」その著しいものまた「立休」にはこれを「か」と言いその著しいものを言う人に至ってはこれを「あ」という「宿和」とかの「あ」ですかね「あ」は病の形でようやく深いことを言うのである「甚だしければ異物が生じこれを「生」と言い外から来る,来るものを「生」という「生」はなお「定」のようなものである「定」というのは「めでたい」「印」気が損ない合うこれを「霊」という「霊」というのは「害すること」「霊」はなおその場に臨んで意を和らげないようなものである「一時ごとに時には」と言ってこれを立つのは必ずしも同時に至るのでなくあったりなかったり前にあったり後ろにあったりすることを言うのである。え音が入ってないもしかしてえ大丈夫かなっ入ってるんだよねきっとね。はい、えー、先に行きますかね。武帝の時、加工師匠は五慶に通じ、よく五行伝をしきわめて、俗子の加工匠に伝え、この俗子というのは、兄弟の子、以下、巨匠に及び、いずれもそれを賢い弟子たちに教えた。その伝は流教のそれと同じく一人流金のみがその伝をことにしていた。棒がうやうやしくないのをつつましからずという。祝、えー、うやまし、えー、つつましとはつつしむことである。内なるを京と言い,い、外なるを京という。仁君が己の一心を処するのに待望がうやうやしくなく。怠り、侮り、おごり高ぶるならば万事を慎むことができず、その過ちは今日で常の生を変えることにあり、それゆえその戸川は今日である。神が侮り、霜がしのげば陰の木が勝ち、それゆえその罰は長雨である。水が百穀を損ない、衣食が足らなければ寒気が並び起こり、寒気悪者ですね。それゆえのその曲は災いである、まあ、悪であると書いて読み方は災いであるとこう読むようでございます。一説に民が多く刑を被りあるいは警棒が集悪になるというのもまたこれである風俗が狂慢で説を変えどう変えれば軽々しく奇怪な服装となりそれゆえ服用がある。水の類は動き、それゆえ喜劇が、喜月がある。駅において、孫の家と、孫の家を、慶、鶏ですね。慶とするのは、注釈、石化伝の字、駅橋の石化伝ですね。鶏に、とさか、けずめがあり、文部の棒であるからで、意義を作らなければ暴気が壊れそれゆえ経過があるあ入ってますありがとうございます一説に水彩には鶏が経が多く死にかつ貝をなすというのもまたこれである神が意義を失えば霜に狂心の訓示を損なうものがありそれゆえ足が背の上に生ずる災いがある木の色は青くそれゆえ生成聖書がある「およそ棒の破れたものは木器を病み」も「木器ですね木器を病み木器の病むのは金がこれを損ない
相当たる気が通ずる通じ合うからである駅において真の川東方にあり春とし木とするだの川西方にあり秋とし金とする美の川南方にあり夏とし火とするかの川北方にあり冬とし水とする春と秋とは昼と夜が等しく寒さ暑さが平らかでありそのため金僕の木が変わって互いに返事それゆえ棒が破れると衆院の長雨になり弦が破れると春陽の日照り続きとなるのである冬夏に至っては日と夜が長短相反し寒さ暑さが隔絶し水火の木は相並ぶことができずそれゆえ死が、えー、目視死,死力とかの死ですね死が破れると常に暑く帝が蝶と書いてありますけど読み方は帝帝が破れると常に寒いのはその木が死からしめるのであるこれに逆らえばその極を悪と言いこれに従えば服をいたし好むところが徳であるという。竜金は某の殿で臨中の月、陽火、ビアがあると言っている。注釈、陽火というのは初期のため羊が多く液死しまたは貝をなすこと。なんか近年だとね豚なんとかとか鳥なんとかとかでやっぱりそういう特定の動物が死んだりするので。なんとなく関連を感じますね。説では天文においては東方神を流星、両星とし、それゆえ臨中であるとし、駅においてダノカは羊であり、木は金のためにやまされるゆえ、ヨウカをいたし、長雨と王朝が同じとする。この説は正しくない。春と秋とは木の陰陽が互いに釣り合い、木が僕が病むと金が盛んになりそれゆえ互いに並ぶことができるのでただこれは一つのことにすぎない「木が病むと木が盛んになるかな」どうじゃなくてえー、続き「かは陽あ小生と同類で一人他と異なることができない」「四季によるに注釈この四季というのはあのいわゆる芝線の四季じゃなくて士官の残した記録」という意味でここでは国語を言います。芝線の式は漢女では「大志公書」というふうに言っています。大志向事情とかね言ってますもんね本にも大志向書です。式によるに炉の成功十六年まあ式もとい国語のことですね。皇が諸皇と州で会合したその時全上皇は真の霊皇の視線が遠く歩む足が高いことを見て成功に告げていった。注釈全上皇というのは全市長。まあ、州の警視である前市長のこと。神はやがて乱を起こしましょう。露光の有用、この露光というのは成功。あえて問うが、それは天道であるのか、それとも人のゆえなのかと答えていった。私は古紙ではないから、どうして天道などわかりましょう。注釈、古紙というのは、週間の名前で、週の感触ですね。この「子」っていうのは目が見えない人とかのことじゃないんですかね。あの「子」は学士で音楽を司り「子」というのは大使で大使公とかの大使ですね。陰陽天文霊法の書を司る。私は子子ではないからどうして天道など分かりましょう。私の見るところ
しんくんはその形からして必ずや災いに遭う方とさせられますそもそも君主は目が程よいとその体が安定し<咳>足がこれに従うてその身体が違いませんこれによりその用を見ればその心がわかるのです視線がその程よさを得れば歩行がその節度にかないます信仰は視線が遠くて歩行の足が高く目が体とともに安定せず足が目の程よさで歩行しないこれは「意心があるから」にそう言いありません目と体が相従わなければどうしてながらえられましょう一体諸行と会合をすることが民の大事であるのはそこにこそ国の存亡が見られるからですちょっと行き過ぎちゃいましたごめんなさいそれゆえ国章に戸がはなくその君が諸行との会合において「ほ」「げん」「し」「て」のすべてに何の戸がもなければその「徳を知ることができます。視線が遠いのをそのよろ,よろしさを断つといい足の歩みの高いのをその徳を吸つといい弦のたがうのをその芯に反すといい帝の因するのをその名を離るというそれ目はそのよろしきにおり足はその徳を踏み行い口はその芯をかばい守り耳はその名を聞くものであるゆえ慎まなくてはならないのですその一つを失う手も戸があ,あり皆失え,失えば国も従う,従うて失われます信仰はその二つに従うておりそれでは私はそういうのでございます二つというのは何かというと視線の遠いことと足の歩みの高いこと一説に、えー、とここをですね、原文は「掃除」になってますね「信仰掃除」一説にこの「掃」というのは「掃海」の「掃」なんですけど「あのも」「も」という字,の字も「掃」と読みますのでこの「掃」に通じ「体操の例」とかの「掃」ですね。前句の「変装」「起装」「偏る」偏って失うのとすでに失うって書くやつですね。これにこれを指すという。その2年後、信仰が霊子を殺した。およそこうした類は皆、棒がよろしくないためのトガであるという。差し出によれば、観光の13年、その屈家が羅国を家に出て、東白妃がそれを見送り、注釈。羅国というのは広告で死者区の国。生は勇士、熊って書くやつですね。南,南軍。四皇という川ですかね。の西。湖北、議場という現在のですね。湖北議場。東白妃というのは官名。違う違うその大夫ですね東白妃という人その木とその御社に「爆豪は必ず敗れるであろう」この「爆豪」というのは官名で「そのレイン」っていう長官長官というか最初一番文官のトップですね「霊院の時間を言う将軍職かここでは国家という人のこと「爆豪は必ず敗れるだろう」足の歩みが高く心構えが堅固でないからと言ったそして取り急ぎ祖師すなわち武王に謁見しその胸を告げた祖師は来国の人に命じて軍を追いかけさせたが及ばなかった幕豪は興軍してついに軍の秩序が乱れその上何の準備もしなかった<咳>ラに到着すると、ラの兵に迎え撃たれて大敗し、幕豪はくびれて死んだとある。
紀行の11年衆が大師かを使わして真の稽古に釈意を保った時注釈大師は衆の官名国の法典を司るかは衆の大夫真の稽古は以後のことああそうかそんな人いましたね稽古はその印の玉を受けて慎みがなかったかはかえって周央に告げていった信仰は孔子を得られますまい王が釈明を保うたのに印の玉を受けて慎まなかったのはまず自ら捨てたことにほかならずそれではどうして軽視のあるわけがございましょう霊は国を建てる官であり元のと読んだ方がいいかな幹幹でいいですかね国を建てる幹であり慶は霊を行う車でございます慎まなければ霊は行われず霊が行われなければ上下が乱れますそれでどうして政権を納言することができましょう21年真の慶光が阻止しこの開口が立ったが真の人はこれを殺し改めて文庫を建てた成功十三年信仰は月記をやって炉に真を打つための援軍を壊せたが注釈月記というのは真の大夫苦博という人彼は訓明を行うのに慎まなかった炉の猛犬士が言った劇師は滅ぶことでしょう。霊は身を立てる幹であり、慎みは身を立てるもといでございます。劇師にはそのもといがございません。ともあれ、千君の後を継いで刑となった人であり、訓明を受けて援軍を来い、もって社食を守ろうというのに、心は訓明を捨てております。注釈、この原文の「情」という字なんですけど、一本ダに作るそっちになってますね。あの、怠惰とか打尺のダになってます。霊に怠けて訓明を捨てると返される。戻ります。なんと滅びないで済むものでしょうか。17年に劇師は滅んだ。成功13年、諸侯が周王に朝見し、ついに流行校に従うて真を打つことになった。聖宿校は出生に際し社にまつるひもろぎを受けて慎まなかった注釈流行校という人は衆の大夫この聖宿校という人も衆の大夫ですねえー、とひもろぎというのは「生すのひもろぎ」「出世にあたり社を祀る」これを「義」「適義」とかの「義」「よろしい」という字ですね。この「真義」まあ「ひもろぎ」というのは「社の義」に備える「生肉」<笑>。というのはあのいわゆる新規論の新ハマグリのことですね大ハマグリこんな字あるんだえっ、ー、と新はあのあそうですねでもそうですねえっ、ー、と立つの新に虫二つ大ハマグリ製の器に盛るため新というあそれで新というんですねこの立つの部分はハマグリなんですねなるほど。粒子の有用この粒子というのは流行校っていう人ですね。私はこう聞いている。民は天地の中和の気を受けて生まれる。ここ,だこ,こですね。ごめんなさい。これがいわゆる天命である。されは動作に礼儀。意義の乗りがあることによって天命を定めるのである
能力ある者がこれを養うて服に浮き能力なき者が敗れて災いを取るそれゆえ君主は礼を務め精進は力を尽くす礼を務めるには慎みを致すにしくはなく力を尽く,し尽くすには人情を厚くするにしくはない慎みや神聖を養うにあり手厚きは制御を守るにある国家の大事は祭祀と軍事とにあって祭祀にひもろぎがありこのひもろぎというじゃさっきの字と違いますね。とこのひもろぎは装病社食の際に備える祭りに備える家塾の家塾火で熟したってことは焼いたってことなんでしょうか家塾の祭肉軍事に芯があってこの芯はナマスナのひもろぎですねこれは行進神と神と交わる思行進のための重大事である今聖子はその職を怠りこの聖子というのは聖子空港のことですねその職を怠りその天命を捨てたからにはどうして覆らないわけがあろうと5月聖祝公は死んだ聖公14年永の帝公が苦聖祝をもてなし注釈苦聖祝というのは真の大夫激衆のこと聖が苦聖という二文字聖の複製のようなですね苦聖祝をもてなし根景氏がその霊を助けた注釈根景氏という人は永の大夫の寧職という人苦聖宿が傲慢であったので、ネイシは言った。苦聖の家は滅びよう。いにしえの教職とは、それによって意義を表し、下腹を顧みたものである。だから死に、自己をそれ曲がれり、うまき酒ここに穏やかなり、酒を飲む者、行幸するにあらず、おごり高ぶるにあらずんば、万福来たり、我を求めんとある。注釈。以上、生が倉庫の死。自己というのは自という獣の水牛の一種で一本の角、一角の角で作った大敗。周代抜敗として用いたという行行は欲深いこと。原文の劇というのは、人間の劇という字はもっと「こう侮る」の意味であったという「交わる」という字であったという戻ります「今風刺は傲慢であるがこれは災いを招く道である」「サネの後苦世の家は滅んだ」「上皇の七年」A の孫文氏が炉に訪れ、炉の君が木ざ橋を登ると、彼も同時に登った。注釈、孫文氏という人は、A の大夫、孫林保のこと、次に訪れるというのは、諸公が大夫に命じ、他の諸公を問わせ、よしみを結ぶこと。次、同時に登ったというのは、例では進化は君よりも遅れて登るべきである。宿村牧師が礼を助けていたが彼に進み寄って諸侯の会合で「我が君はまだ勝って A の君に遅れたことがございません」。今、あなたは我が君に遅れず登られるが、我が君はまだ人に追い越された試しがないので、あなたはもう少しゆっくり登られるようにと言ったが、孫子は何も言わず、また改めようとする様子もなかった。牧師が言った。孫子はきっと滅びるに違いない。進化のくせに国君のごとく振る舞い、過ちを犯して改めないのは、滅亡のもとであるからだ。14年、孫子はその君を放逐し国外で背いた
上皇の28年蔡の慶皇が秦からの木と帝に入った注釈これはですね長子という人で文皇の子帝伯がこれをもてなしたが慶皇は慎みがなかった帝の子孫は言った注釈帝の子孫帝の大夫で高尊教のことあざなが子孫あこの人もたまに出てきますね蔡の君は災いを免れますまい先日彼が真に行こうとここを通過した際我が君は視点を使わして彼を東門にねぎらわせたのに彼は傲慢であった私はそれでもやがては改めるだろうと言ったしかるに今真の木ともてなしを受けても礼を怠っているのはそれが彼の常の心なのである我が君は自ら小国として大国に仕えておられるのに彼が礼を怠り傲慢であることを物が心としているのはまさに死を得ようとしているのではなかろうか。もとい死を得ようとしているのであろうか。才の君がもし災いを免れないとすれば、必ずそのこの手によってであろう。この妻と勘引して父らしくないからであるが、このようなものには必ずこの災いがある。上皇の三十年、才の慶皇は摂氏、藩に殺された。昼食。この摂氏というのは諸侯など金位の尊いくらいの人の獅子を言うこの摂氏という方は言い方はあの、えー、と朝鮮とかでもしてますねあの王様の子供王様の後継ぎの子供の人とか上皇の31年こうが,こうじた木武士がこうし宙を立てようとしたので「牧宿は武士に行った」「注釈牧宿」というのは「宿村牧師」のこと「この人は夢中にいながら悲しまず無礼にありながらめでたい様子をしていたがこれは不動というもの」「注釈不動は礼法に従わないこと」不動の人で災いせぬものは稀であるから、もし果たして立つならば必ずや騎士の憂いとなろう。武士は聞き入れずついにこれを立てた。葬儀に及ぶ頃までに喪服を三度取り替え、その襟が着古した喪服のように汚れた。これが将校である。位に立って二十五年、残言を聞いて騎士を責めた。騎士は戦に敗れ、牢を出,向、えー、出版して国土で、国外で死んだ。出本ですね。出本して、国外で死んだ。上皇三十一年、英の補給分子は、その霊院、異の礼儀を見て、英皇に行った。注釈。補給分子は英の大夫、霊院の異は、孔子、異という人。祖の教王の子、霊院というのは祖の官名で最小にあたる。なんか祖の官職の名前ってちょっと独,書独ですね。霊院はまるで国句のようです。まさに意志を抱いており、こ異なる心、志、意志を抱いており、その野心を遂げても終わりを全うすることができないでしょう。こうがどうしてそっちにそれがわかるのかと問うと答えていった死に「異議を慎み慎むはこれ民の乗りなり」とありますが「霊院には異議がないから民は乗っとりません」「民が乗っ取ってくれないのに民の上に立っていたとて終わりを全うすることはできません」「小公21年3月」違う違うもとい。小公11年の夏
衆の善士が諸公と席で街道した時注釈席というのは、えー、と A の地名善士というのは衆の大夫善成功のこと。下の方を見ながら静かにものを言うた注釈これはこの下の方っていうのは相手の帯よりも下の方を見て声は相手に聞き取りにくいシの宗教は言った注釈宗教はシの大夫溶絶喫のこと善士は死ぬだろう朝廷にはそれぞれ席次があり街道には序列を示す柱が立っており衣服には襟の合わせ目があり帯には結び目がある街道で町会での言葉が必ず席次や柱の位置まで聞こえることは事の順序を明らかにするためであり視線が結び目や合わせ目の下方にそれないことは要望をはっきり示すためである。注釈用というのは意義、容疑、棒は顔つき、あ、そうなんですね。要望をはっきり示すためである。言葉は命令するためのものであり。それを失えばことが備わらない。今前史は王宮の王冠の長であるのにことを深いに命じてその視線が帯より上に上らず言葉が一歩以上離れるとよく聞き取れずこの一歩っていうのは一挙足なので一挙足一挙手。一等足とか言いますね一挙足我が国でいう二足ですね日本の二足距離でいうと五六尺の距離まあ六尺ぐらいですかねこれに対し武武力の武というのは半歩でまあ日本の一歩です言葉が一歩以上離れるとよく聞き取れず顔つきが意義を導くに至らず言葉が明らかではない意義が導かれないでうやうやしくなく言葉が明らかでなくてことが正しく備わらず気力を守るわけにいかない12月全成功はそうした昭和21年3月蔡の平行を葬ったその際、蔡の大使、蔡の大使、主が席を間違え、下座の席に着いた。そう送って帰国した炉の大夫が、少子にそのことを告げた。少子というのは、孫、えー、祝孫尺という人。少子は断じていった。蔡は滅びるだろう。もし滅びなくてもこの君は必ず終わりを全うできない。死に、神にあるものを位に怠らずしてこそ民の憩うところとならんとある。注釈、大河、カラクの死。今即位したばかりで低い位に着いたからには、低い席に着いたからには、その身が低い方に従うことになる。その10月、西高主は祖に出奔した。帝皇元年春、真の義女が青春の城の周築を図ろうと諸侯の大夫たちを敵船に集めた。注釈、敵船は、えー、っと、落葉の古城内、元の城内、城内にあった水の名。義女は真の刑。義賢士、青春は落葉のこと。義士が
、えー、義士が天使の大夫に代わってそのことに臨んだので A の表敬は言った表敬というのは A の大夫まさに天使の今日建立しようというのに位を変えて号令したのは割に合わない大臣に対処して上流を犯せば必ず大級があるわけだ秦は諸侯の位を失わないが義士は災いを免れまい。そのことにおいては義賢氏は工事を関関氏に委任したが関関氏というのは真の慶関不信という人高原に狩りして高原に狩りして火を放ちその火に焼かれて死んだ。帝国十五年、中国の陰公が炉に参上した際、霊物の玉を手にして高く捧げ、その形が髪を仰ぐようであった。公はその玉を受け取るのに身を低くし、そのようがうつむくようであった。四皇がこの様子を見ていった。霊の上からこのことを見るに、二君はいずれも死亡するだろう。そもそも霊というものは死生存亡の形である。まさに、えー、と左右し終戦し注釈この終戦というのは周りをめぐる、まあ、そのままですねそ,そ,そこにこれを取り朝見祭祀早々戦を行うてそこにこれを見る今正月山頂して互いに報道に合わないのはすでに心が滅んでいるからだ。彼に身体の節度を得られなくてはどうしてながらえられようか。高く仰ぐのはおごりであり、低くうつむくのはおこたりである。おごりは乱に近く、おこたりは病に近い。君は人種なれば真っ先に滅びよう。君ですね。君は人種なれば真っ先に滅びよう。注釈。この年5月、帝皇が講じた。愛子7年の秋、ロは中を打ち。中のインコを連れて帰った。多くの朝見のうちの幸運、龍金はこれを春秋の太夫であるとし、龍京は大水、大水としている。後進大いに雪が降った。大雨とは大水であり、神は雷である。龍金の思うよう、三月、起有は、暦では春分後の一日で、初めて神殿のあった時であり、雨が降るべきであるが、大雨が降るべきではない。大雨は上雨のと、えー、常の雨の罰である。初めて神殿のあった8日の間において大いに雪が降ったのは、上官の常に寒い上官の罰である。と、流教の思うよう、週の3月は今の正月であり、雨が降るのも、雪が雨に混じって降るのも当然であるが、来年はまだ発生しないはずである。すでに発生すれば、雪はまた降らないはずである。いずれも季節を失しているので、これを異変という。駅では、来は、2月をもっていで、その顔、よと言い、万物が、雷に従うって地よりいで皆主、えー、いつよすることを言うのである<咳>注釈いつよというのは<咳>あれなんかちょっと抜かした気がするなえー、っとですねその顔よと言いここを抜かしましたね。注釈。今下新章。今が下で新が上ってことですかね。えー、といつよというのは遊び楽しむ
また「雷」は3月をもって入りその顔「キマイ」といい注釈「キマイ」というのは「だ」か「心象」「だ」が下なんですかね「心」が上「雷」が元に帰ることを言う「地にいれば婚害をはらみ育て」注釈「婚害」は「かい」「か」「かく」という。えー、と書くという字は「害」草冠に「いい」いいですね「侵害革命」とかの「害」に同じこの「核は草の根地中を保ち隠して「地中」というのは冬ごもりする虫盛んな陰気の害を避ける地から出れば果実を養い成長させ隠れ伏していったものを発用し魚容器の徳を述べる吐いては害を除くことができいでては利を起こすことができるこれは仁君の章かたどりである当時陰公は弟の観光が幼少であったため宮中に入り替わって立った公子木は陰公が位におることすでに久しいのを見注釈「公式」というのは「炉の大夫ウフ」羽の父と書いて「ウフ」公式は陰公が位におることすでに久しいのを見観光を殺して位を保つよう陰公に進めた。しかし陰公がどうしても聞き入れようとしなかったため恐れた木は字を逆さにして観光に弦をなし注釈これはあの陰公が観光を殺そうとしていると言いなす。ついに観光とともにインコを殺した。天はそうなることを予見してそれゆえ正月大いに雨を降らせ雷電を起こしたこれは陽が陰を閉ざさず危難を抱して歩き回らせ万物を害したのである天の戒めはこのように言う君となって時期を死すれば俗帝寧心がまさに乱をなそうとすると8日の後大いに雪が降り、陰の木がその感激に現れて、陽の木に勝ち、位を奪うて殺す災いが成就しようとするのである。陰公はこれを悟らず、2年後に殺された。小帝の資源元年7月、大水大雨があって7月から10日に及んだ。聖帝の剣士3年の秋、30日余りにわたる大雨が降りもとい大雨があり4月9日10日余りにわたって大雨が降ったえっ、ー、とここまでにしたいと思いますまた後ほどありがとうございますごきげんよう。